رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة فاتحة کی تین آیتیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے اتوار کو اس بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں بہت سی باتیں تفسیروں میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں لیکن خود جتنے مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آج تک قرآن پاک کی ایک آیت کیا ایک لفظ کا بھی حق ادا نہیں ہوا انشاءاللہ جیسے اگلے اتوار کو پہلا لفظ آئے گا اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی میں برکت عطا فرمائے موقع الف لام میم تین لفظ کا جو مطلب آج تک کوئی بیان نہیں کر سکا ہے اور ہمارے استاد جب اس کا ترجمہ فرماتے تھے تو فرماتے تھے اللہ عالم و بے مرادی ہی کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے معنوں کو خوب جانتے ہیں اس میں مختلف اقوال ہیں وہ انشاءاللہ جب اگلے اتوار کو عرض کروں گا تو آج جو پہلی آیت تلاوت کی ایا کا نعبد و ایا کا نستعین اس کا ترجمہ ہے ایا کا نعبد کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں و ایا کا نستعین اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں جس طرح حضرت والد صاحب ایک آیت ترجمہ کرتے ہیں اللہ بے ذکر اللہ تقمعین القلوب اور فرماتے ہیں حضرت والا فرماتے تھے کہ اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا کہ صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی ترجمہ جو یہ ترجمہ نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں بلکہ یہاں پر بھی ترجمہ ہوگا ایا کا نابدو کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں و ایا کا نستعین اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں یہ ہی لگانا ضروری ہے یہاں پر اس میں سب سے پہلے جملہ ہے عبادت کا ایا کا نابدو کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں عبادت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی آجزی کو اور انتہائی ذلت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی انتہائی ذلت اور آرضی کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کرنا اسی یہی وجہ ہے کہ غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے قبروں پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اعضاء میں سے جو سب سے مکرم اعضاء ہے یعنی پیشانی وہ ایک حقیر جگہ زمین پر رکھتا ہے وہ جگہ جس پر انسانوں کے پاؤں لگتے ہیں اور وہ جگہ جس پر جانور تک چلتے ہیں یہ تو مسجد ہے یہاں پر تو ظاہر سی بات ہے اس کا جانوروں کا امکان نہیں ہے لیکن اگر ہم کسی صحرا پہ جاتے ہیں اور وہاں ہمیں نماز پڑھنی پڑتی ہے کوئی جگہ مسلح بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو اس موقع پر ہمیں زمین پر ہی سجدہ کرنا پڑے گا جان پر جانور چلتے ہیں کیونکہ شریعت آگے تک کی بات کرتی ہے شریعت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور یہ بھی کہا جائے گا یہاں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا فرمائیں کہ مارول بھی لگ جائیں گے انشاءاللہ خوبصورت دریا انشاءاللہ لگ جائیں گی تانگنی انشاءاللہ لگ جائے گی لیکن حقیقت حقیقت سجدہ جو ہے وہ تو زمین پر ہی ہے اس لیے غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنا جائز ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے ایا کا نام میں دیکھیں عربی گرامر کے اعتبار سے نابدو پہلے آنا چاہیے یہ گرامر کا اصول ہے بس اس میں تشریح میں نہیں جاتا صرف نابدو پہلے آنا چاہیے لیکن یہاں پر نابدو کو بعد میں لایا گیا اور ایا کا کو پہلے لایا گیا اس کی ایک وجہ مفسرین نے وہی لکھی ہے جو میں نے ترجمے میں عرض کی کہ حسر کا معنی پیدا ہو جائے کہ آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں اس لیے ایا کا کو پہلے لے کر آئے اگر پہلے نہ لاتے ترجمہ ہوتا آپ کی عبادت کرتے ہیں تو اس ترجمے کو حسر پیدا کرنے کے لیے یہاں پر ایا کا جو مفول واقع ہوتا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے اس کو پہلے لے کر آ گئے دوسری بات یہ ہے کہ ایا کا سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ شروع ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس لیے ایا کا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیا تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایا کا سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اور عبادت بندہ کرتا ہے تو بندے کو چاہیے کہ نظر اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے اپنی عبادت کی طرف وہ نظر نہ رکھے اس لیے ایا کا نابدو ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اب نابدو سے کیا مراد ہے ہم عبادت کرتے ہیں اس ہم سے کیا مراد ہے مفسرین فرماتے ہیں یا 
ہم سے مراد یہ ہے ہم ہم سب اگر تو ہم ابھی جیسے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم سے مراد میں اور جو ہم سب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اور جو فرشتے ہیں حفاظت کرنے والے فرشتے وہ سب مراد ہیں اور اگر نماز میں آ جائے تو امام صاحب مقتدی اور سب فرشتے مراد ہیں اس لیے نابودو ہم عبادت کرتے ہیں پھر حضرت والا ہمارے پیارے شیخ شیخ العرب العظم عارف اللہ حضرت مولانا شاہکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بڑی عجیب بات فرمائی پھر حضرت والد صاحب فرماتے ہیں اگر یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے تو انشاءاللہ ہم اللہ والے بن جائیں گے تو یہ بھی انہی باتوں میں سے ایک بات ہے کہ اگر یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے تو ہم انشاءاللہ اللہ والے بن جائیں گے ہمارے پیارے شیخ نے فرمایا کہ نابود سے مراد ہے کہ بے جمی آزا ہی وہ بات ہی نہیں ابھی ظاہری ابھی بات یہ نہیں ہے کہ یہ بات کسی تفصیل میں نہیں لکھی کہ حضرت مولانا نے فرمایا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لطائف ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شاید دعویٰ توڑنے کے لیے فرماتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی خاص کیا ہے اور جن تفصیلوں کا میں نے مطالعہ کیا جس میں بڑی بیان القرآن ہے اور روح المانی تھی تفسیر مذہری تھی اور ایک اور تفسیر ہے کسی میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی تو حضرت والا نے ہی فرمائی یہ بات کہ نا بدو سے مراد ہمارے سب اعضا مراد ہیں کہ اللہ کے ہماری جو آنکھ ہے ہمارے جو کان ہے ہمارے ناک ہماری زبان ہمارے پاؤں سب آپ کی عبادت کرتے ہیں حتیٰ کہ ہمارا دل بھی آپ ہی کی عبادت کرتا ہے حضرت والا نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا فرمایا کہ جب ہم اگر نظر کی حفاظت نہیں کرتے زبان کی حفاظت نہیں کرتے کان کی حفاظت نہیں کرتے پاؤں سینیما اس طرف جا رہے ہیں تو تمہارے ان اعضا نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی اور فرمایا کہ حضرت والا نے ایک اور اسم بات فرمائی خزان القرآن میں موجود ہے فرمایا گال ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں فرمایا کہ اس گالوں پر داڑھی نہیں رکھی اور داڑھی کو منڈاتے رہے یا ایک مجھ سے کم پہ کترواتے رہے تو تمہارے اس گالوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی فرمایا کہ ایا کا نابودو ہم تمام کے تمام آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں جس میں ہمارے سب آزا آ رہے پھر یہ سب نکات ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ ہمیں شوق دلانے کے لیے کہ آپ بدو بھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے سکتے تھے کہ میں عبادت کرتا ہوں تو نا بدو کیوں فرمایا فرمایا ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں توازو ہے کہ اللہ عبادت کرنے والا میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ ہم بہت سے لوگ آپ کی عبادت کرتے ہیں صرف میں اکیلا آپ کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کو ذبح کرتا ہوں تو بیٹے نے کہا ستا جدونی ان شاء اللہ من صابرین ابا آپ انہیں ذبح کر لیجیے ستا جدونی ان قریب آپ مجھے ان شاء اللہ پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے فرمایا کہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میں صبر کرنے والا ہوں بلکہ فرمایا صبر کرنے والے بہت ہیں میں ان میں سے ایک فرد ہوں میں نے اکیلے نے میں نے اکیلے نے صبر نہیں کیا بلکہ صبر کرنے والے بہت ہیں اسی طرح اے اللہ میں اکیلا آپ کی عبادت نہیں کرتا بلکہ ہم سب مل کر آپ کی عبادت کر رہے ہیں اور دوسری وجہ یہ فرمائی کہ نا بدو ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں کہ اے اللہ میری عبادت تو انتہائی ناقص ہے پتہ نہیں میرا وضو بھی صحیح ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں میری نماز بھی صحیح ہے یا نہیں ہے تو اے اللہ اتنے آپ کے پیارے لوگ ہم سب مل کر جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں کسی میں کیا نہیں کی ہے کسی میں کیا نہیں کی ہے اے اللہ ان سب کی برکت سے میری ناقص عبادت کو بھی آپ قبول فرما لیجیے تو ایا کا نام بدو ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں وہ ایا کا نسٹائن اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں حضرت والا نے فرمایا کہ وہ ایا کا نسٹائن فرمایا کہ ایا کا نام بدو ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں لیکن اے اللہ ہم عبادت کے طرف بڑھنے میں ہو سکتا ہے ہم سے شیطان ہم سے کوتا کرا دے تو ہماری جو عبادت ہے وہ بھی آپ کی استعانت کی محتاج ہے کہ آپ ہمیں آپ حضرت والا کا شیر ہے آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہمیں چاہنے کے تو قابل نہیں ہے اے اللہ ہمارے اندر طاقت طاقت نہیں ہے آپ ہم سے عبادت کروا لیجیے ورنہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ کی عبادت کر سکیں ایا کا نا بدو و ایا کا نسٹائن اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں فرمایا کہ معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے مدد چاہنا ایک تو اسباب کے درجے میں ہے جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہوں مجھے علاج کر لیجیے وہ دوائی دے دیتے ہیں اور کوئی انجیکشن وغیرہ لگا دیتے ہیں اور کوئی ہمیں حل بتا دیتے ہیں اس کا تو یہ مراد نہیں ہے غیر اللہ سے مانگنا یہ حرام ہے حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں سے مانگنا تو جائز نہیں ہے لیکن ان کا وسیلہ مانگنا جائز ہے کہ اللہ فلاں بزرگ کی برکت سے میرا یہ کام بنا دیجیے حضرت والد صاحب نے ابھی چند دن پہلے ہی فرمایا کہ اللہ ماں یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبد صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے تو کسی نے پوچ
تو علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مشہور حدیث نقل کی جس میں تین لوگ غار میں پھنس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں تو ان تینوں نے اپنا 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 عمل بتایا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی فرمایا جب عمل کے ذریعے نجات ہو سکتی ہے تو جس نے عمل کیا ہے اس سے اس کے وسیلے سے مانگنا کیوں جائز نہیں ہے لیکن ان سے مانگنا حرام ہے اللہ والوں سے مانگنا حرام ہے کہ میری اولاد مجھے دلوا دیجیے مجھے رزق دلوا دیجیے تو فرمایا اسباب کے درجے میں مدد چاہنا جائز ہے لیکن انسان ہی سے مدد مانگنا اسباب کو چھوڑ کر کے میرا کام بنا دو میرا کام ہو نہیں سکتا اگر فرمایا یہ جائز نہیں ہے ایا کا نام اردو و ایا کا نسٹائن اگلی آیت ہے اس دن سراط المستقیم اہ دن سراط المستقیم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اہ دن سراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے اہ دن سراط المستقیم اے اللہ اہ دن سراط المستقیم سیدھا راستہ ہم کو دکھلا دیجیے ہدایت ہدایت سے ہے ہدایت کا معنی ہے رہنمائی کرنا راستہ دکھلا دینا حضرت والا نے فرمایا کہ ہدایت کے دو معنی ہیں ایک ہے اراد و طریق راستہ دکھلا دینا اور دوسرا معنی ہے ایسار علم مطلوب کے مقصود تک پہنچا دینا فرمایا اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی پوچھے کہ سمبل سوسائٹی کہاں ہے تو ایک آدمی بتا دیتا ہے کہ یہاں سے آپ جائیں گے سیدھا آگے بڑھیں گے یہ سمبل سوسائٹی ہے یہ ہو گیا اراد و طریق اور ایک اپنے ساتھ آپ کو لے کر چلے یا اپنی گاڑی میں موٹر سائیکل میں آپ کو بیٹھا کر لے جائے کہ یہ ہے سمبل سوسائٹی یہ ہے ایسار علم مطلوب پر میں یہاں پر ہدایت سے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ہدایت کا مطلب آیا ہے تو یہاں پر جو ہدایت ہے جس جگہ آئے گا وہاں انشاءاللہ بتلا دیا جائے گا لیکن یہاں مراد ہے ایسار علم مطلوب کہ اللہ ہمیں مطلوب تک پہنچا دیجیے ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے یہ ہو گیا ہدایت ہدایت کے دو معنی اسرات المستقیم سیدھا راستہ ہمیں دکھلا دیجیے فرمایا سیدھے راستے سے مراد حضرت حکیم الحمد تھانوی مولانا اشرف حضرت مولانا حکیم الحمد مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر سیدھے راستے سے مراد دین کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا راستہ ہے اور معرف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کہ تفسیر روح المانی میں بھی موجود ہے فرمایا سیدھے راستے سے مراد وہ راستہ ہے جس میں نہ افراد ہو نہ تفریح ہو بلکہ درمیان کا راستہ ہو یہ بھی نہیں ہے دین کی کسی بات میں حد سے زیادہ بڑھ جانا اور یہ بھی نہیں ہے کہ دین میں کمی کر دینا بلکہ درمیان کا جو راستہ ہے یہ اختیار کرنا ہے اور آگے دوبارہ میں عرض کروں گا اور جب حضرت والد صاحب بھی فرماتے ہیں کہ یہ درمیانہ راستہ اعتدال والی زندگی یہ اللہ والوں سے اور علماء ربانیین سے پتہ چلتا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے پھر فرمایا کہ سیدھے سیدھے راستے سے مراد اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ کیوں مانگا ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے یہ کیوں مانگا فرمایا کہ انسان ہمیں بعض دوست احباب ایک راستے کی طرح دعوت دیتے ہیں شیطان ایک شیطان اور نفس ایک راستے کی دعوت دیتے ہیں اور کفار اور دوسرے راستے کی دعوت دیتے ہیں اور مختلف قسم کے فرقے یہ اپنی اپنے راستے کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارا طریقہ صحیح ہے ہم ہی صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں تو فرمایا جب پریشان ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اے اللہ میں کمزور ہوں مجھے علم بھی نہیں ہے آپ مجھے سیدھا راستہ دکھلا دیجئے جس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو جہل کے سامنے یہ کہہ دیا کہ ہاں میں ایمان لے آیا ہوں گھر پہ آئے تو سوچا میں نے تو ایمان نہیں لایا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ آپ کو تو پتا ہے کہ اللہ کو اللہ کو ہر ایک مانتا ہے کافر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اے اللہ آپ مجھے بتلا دیجئے کہ صحیح راستہ کیا ہے جو صحیح بات ہو وہ آپ میرے دل میں ڈال دیجئے دل میں آیا کہ اسلام لے آؤ یہی صحیح راستہ ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ ارین الحق کا حق کا اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا دیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں تو پتا نہیں ہے کون سا سیدھا راستہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا دیجئے پھر فرمایا کہ سیدھے اسرات المستقیم سے مراد کیا ہے تو ایک قول تو میں نے ذکر کیا اس سے مراد دین کا راستہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت سرات المستقیم کیا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے تو فرمایا کہ حق پر جمے رہو اور لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر مت جاؤ بلکہ سیدھے راستے پر جمے رہو یہی سراج مستقیم ہے 
اور تیسرا قول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرو اگر دیکھا جائے تو سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ دین کے راستے پر چلنا ہے جس کو حضرت حقیب الحمد مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سراد المستقیم سے مراد دین کا راستہ ہے ہمارے میں حضرت والا نے فرمایا کسی اور عالم کا قول ہے کہ بیان القرآن کی اصل قدر اس کو ہوگی جو دوسری تفصیلوں کا مطالعہ کر کر پھر بیان القرآن کو دیکھے گا تو اس کو بیان القرآن کی قدر معلوم ہوگی جس طرح یہاں پر میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ قول تھے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مختصر انداز میں دین کا راستہ فرما کر تمام باتوں کو جمع کر دیا کہ سراج المستقیم سے مراد دین کا راستہ ہے اور یہ تین اقوال ہیں پھر سراج المستقیم پر چلنے کا فائدہ کیا ہوگا اس آیت کو دوسری جگہ جو پورا حضرت والا کا تفصیلی بیان ہے جس میں حضرت انشاءاللہ جب اللہ کا موقع دیں گے تو وہاں پر پورا حضرت والا کا جو واضح ہے اسی کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ سراج المستقیم سے فائدہ کیا ہے ان الدین قالو رب اللہ سمستقام تنزل علیہ ملا اکت اللہ تقاف ولا تحزن و اب شروع بالجنت اللہ کم تم تو آدون کے مختصر لفظوں میں یہ کس کا فائدہ یہ ہوگا مرتے وقت فرشتوں کی طرف سے تسلی ہوگی نمبر دو جنت کا جنت کا وعدہ ہو جائے گا تسلی کیسے ہے اللہ تقاف ولا تحزن اللہ اللہ تخاف خوف مت کرو غم مت کرو اور جنت کی بشارت مرتے وقت ہی مل جائے گی اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملیں گے یہ فائدہ ہے سیدھے راستے پر چلنے کا اس دن سراط المستقیم کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجئے سراط الدین انعام تعلیم راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا اس دن سراط المستقیم سراط الدین انعام تعلیم راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا یہ بھی ان آیتوں میں سے جس پر ہمارے حضرت والے صاحب ہم بول کہتا ہوں حضرت والا نے اکثر بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے اب یہ راستہ کون سا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے راستہ ان لوگوں کا جن پر راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا اب قرآن پاک کا ایک اصول ہے تفسیر کا کہ قرآن پاک کی کئی آیتیں دوسری آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے اس آیت کی تفسیر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انعام یافتہ کون ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کر دیا کہ ہم نے کس پر انعام کیا ہے اور وہ ہیں فمیت اللہ و رسول فلا کم الدین انعام اللہ علیہ من النبی جینا و صدیقین و شہدا و صالحین کہ سب سے پہلے جو ہم نے انعام کیا جن پر وہ ہیں انبیاء دوسرا من النبی جینا و صدیقین صدیق فرما حضرت والے صاحب فرمایا صدیق جب صدیقین جمع ہے صدیق کی حضرت والا شاہ فرما دیتے اور فرمایا معلوم ہوا کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نہیں ہے فرمایا ایک پڑھنے میں اگر حضرت ابو بکر صدیق ہو اور دوسرے پڑھنے میں تمام دنیا کے صدیقین ہو تو حضرت ابو بکر صدیق بھاری ہو جائیں گے لیکن صدیقین کا راستہ کھلا ہوا ہے تمام لوگ صدیقین میں شامل ہو سکتے ہیں جس کو حضرت والا نے فرمایا مختصر عرض کرتا ہوں کہ صدیق کی تین تعریفیں حضرت والا نے فرمائی رول مانی میں لکھی ہے نمبر ایک جس کا ظاہر و باتیں ایک جیسا ہو جس کا حال اس کے کال سے مخالفت نہ کرتا ہو جو بات کہتا ہو اس پر عمل بھی کرتا ہو نمبر دو کہ جس کا جو باتیں ہیں وہ ظاہر سے متاثر نہ ہو ظاہر میں کچھ چیزیں دیکھ لی اس سے متاثر ہو گیا نمبر تین جو دو دونوں اپنی جانوں کا اللہ تعالیٰ پر فدا کر دے حضرت والا نے فرمایا دین تو سمجھ دنیا تو سمجھ میں آتی ہے آخرت کو کیسے پیدا کریں گے حدیث شریف میں اللہ میں کا رضا قبل جنگ اے اللہ میں جنت سے پہلے اپنی رضا چاہتا ہوں اور حضرت والا نے فرمایا چوتھی تفصیل صدیق کی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی کہ جو ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا وہ صدیق ہے شہدا شہید کی جمع جو جہاد میں جا کر شہید ہو جاتے ہیں اور صالحین نیک لوگ سچے لوگ لیکن صدیق کا درجہ زیادہ ہے تو ان چار لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے اور خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما لیا ہم نے کس پر انعام کیا ہے تمام تفصیلوں میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ قرآن بات آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بڑی بڑی باتوں کو مختصر لفظوں میں بیان کر لیتا ہے بہت بڑی بڑی باتوں کو مختصر لفظوں میں بیان کر لیتا ہے تو یہاں پر قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے قرآن پاک میں یہ بھی تو آ سکتا یہ مفسرین فرماتے ہیں قرآن پاک میں یہ بھی تو آ سکتا تھا کہ اے اللہ مجھے رسول کا راستہ دکھلا دیجیے قرآن پاک میں یہ بھی تو آ سکتا تھا کہ ہمیں قرآن کا راستہ دکھلائیے یہ کیوں فرمایا کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھلائیے جن پر آپ نے انعام کیا فرمایا معلوم ہوا کہ صرف کتاب سے کچھ بھی نہیں ہوگا 
صرف کتاب سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ رجال بھی نہ ہو کتاب بھی ہو رجال بھی ہو رجال سے مراد اللہ والے ہیں علماء ربانی ہی نے کہ ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے یہ راز نہیں کہا کہ ہمیں اے اللہ قرآن کا راستہ دکھلائیے بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھلائیے جن پر آپ نے آپ نے انعام کیا تو یہ اللہ والوں فرمایا کہ معلوم ہوا اس سے کتاب اللہ سے کچھ نہیں ہوگا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وطب سبیل امن انابا علیہ ان لوگوں کو راستہ دکھلائیے جو آپ کی طرف رجوع ہے یہ سب آیتیں ایک آیت دوسری آیت کی تفصیل ہے تینوں کو خلاصہ دیکھا جائے تو ایک ہی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا وہ چار لوگ ہیں اور راستہ ان کا جو آپ کی طرف رجوع ہے یعنی اللہ والے ہیں اس دن سرات المستقیم سرات الدین انعام تعلیم جن پر آپ نے انعام کیا دیکھیے یہاں پر انعام کیا کیا کچھ پتا نہیں ہے انعام کو اللہ تعالیٰ نے مطلب چھوڑ دیا ہر چیز اس میں آ گئی لیکن اس سے خاص مراد انعام دین کا انعام مراد ہے کہ جس کو دین کی دولت حاصل ہو گئی اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام حاصل ہو گیا سرات الدین انعام تعلیم دوسری بات سرات الدین انعام تعلیم غیر المغضوب علیہم نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غزب نازل ہوا ولغالین نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے سرات الدین انعام تعلیم راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا غیر المغضوب علیہم نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غزب نازل ہوا ولغالین نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے اللہ تعالیٰ کا غزب نازل ہوا یا فصلی فرماتے ہیں اس غزب سے مراد ہمارا والا غصہ نہیں ہے کہ غصے میں جو آیا بولنا شروع کر دیا لگے بھول گئی یا مراد عذاب ہے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا پھر مغضوب سے کون مراد ہے اس میں علماء نے دو قول لکھے ہیں پہلا قول ہے اس سے مراد یہودی ہے اور بلد غال ان سے مراد نسارا جن کو عیسائی کہتے ہیں وہ مراد ہیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ مغضوب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو دین کی باتوں کا پتہ چل گیا پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتے وہ مغضوب ہیں اور گمراہ اور ظالمین وہ لوگ ہیں جن کو راستہ تو پتہ نہیں چلا لیکن دھاری بات عمل نہیں کیا جس طرح پر حضرت والے صاحب فرماتے ہیں کہ قیام کے دن اس سے چھٹکارا نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا سوال ہوگا پتہ کیوں نہیں کیا اسی طرح یہاں پر بھی دونوں کا راستے سے پناہ مانگی ہے کہ نہ ان کا راستہ میں چاہیے جن پر آپ کا غزب نازل ہوا نہ ہم نے گمراہ لوگوں کا راستہ چاہیے اور مغضوب سے مراد وہ لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے بے عملی کرتے ہیں اور ظالم سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو پتا نہیں ہے اور بھٹکے ہوئے اس میں ایک بات علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ انعام آپ نے کیا اور ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پر اللہ کا غزب نازل ہوا اور گمراہ لوگوں کا راستہ ایک علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی تیس طرف طرف کی گئی اور غضب کی نسبت اور گمراہ لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں گئی حالانکہ غضب بھی اللہ تعالیٰ کا ہی نازل لگا ہے عذاب بھی اللہ تعالیٰ ہی دیں گے تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ حضرت ابراہیم کا قول قرآن باپ میں موجود ہے اللہ خلق نہیں فہو یادین ولدی ہوا یو کہمو نہیں وہ ذات جو مجھے کھلاتی ہے پلاتی ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دیتی ہے دیکھیے سب اچھی باتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی لیکن بیماری کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی بلکہ فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں حالانکہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر بھی برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی بلکہ فرمایا میں بیمار جب میں بیمار ہوتا ہوں اسی طرح بار بار ہم بیان میں سنتے ہیں کہ ماں اصاب کمن حسن دن کمن اللہ کہ جو اچھا ہی ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماں اصاب کمن صحیح دن کمن نفس جو برائی پہنچ جائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں نہیں کو بولو بول میری طرف سے ہے میرے نفس کی شرارت ہے تو اچھائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے اور برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کی جاتی ہے آگے اس میں ایک بات دیکھی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جن قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے قوم لوت ہو گئی قوم سمود ہو گئی قوم آد ہو گئی قوم ہود فرون کی قومیں جتنی قومیں ہیں جن جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے وہ قومیں تو اب نہیں ہیں لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا ہے فرمایا اگر کوئی شخص حضرت اللہ نے فرمایا حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اگر کوئی شخص کسی قوم کے عمل کو اختیار کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا 
تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس کا حشر قیامت کے دن انہی قوموں کے ساتھ ہوگا لیکن اگر توبہ نہیں کی تو حضرت والا نے فرمایا جس طرح قوم میں لوت ہے کوئی شخص یعنی لڑکوں کے ساتھ برا کام کرتا ہے تو اگرچہ اس کا قوم تو نہیں ہے وہ لیکن اگر کوئی وہ عمل کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا اگر توبہ نہیں کی تو اسی طرح قوم صالح حضرت صالح صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قوم قوم میں سمود جس کا نام تھا ان کا جس خاص عمل کی وجہ سے ان پر عذاب آیا وہ تھا ملاوٹ کرنا وہ تھا ملاوٹ کرنا تو میں آج جو کوئی ملاوٹ کرتا ہے اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کا حشر بھی قیامت کے دن اس قوم کے ساتھ ہوگا غیر مغضوب علیہم ولین نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر غضب نازل ہوا اور نہ گمراہ لوگوں نہ راستے سے بھٹک گئے اب میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں اہ دن سرات المستیہ کا نابدو ہم آبی کی عبادت کرتے ہیں وہ ایا کا نستعین اور آبی کی مدد چاہتے ہیں اہ دن سرات المستقیم ہم کو سیدھا راستہ دکھلائیے سرات الدین انمتا علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا غیر المغضوب علیہم نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا والین نہ راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کا آمین فرمایا کہ یہ آمین مہر ہے جس سے پہلے زمان مہر وہ نہیں اسٹیم والی مہر نہیں بلکہ مہر جو خط کے اوپر جو لگا دی جاتی تھی تاکہ کوئی کھول نہ سکے فرمایا آمین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کافروں پر ان کافروں کو جو سب سے زیادہ تمہارا عمل جو بار لگتا ہے وہ اس دعا کے بعد آمین کہنا ہے تو جب سفاتیہ کی جب تلاوت کی جائے تو آمین بھی کہہ دیا جائے لیکن نماز میں یہ ہمارے نہیں ہے بڑی آواز سے آمین کہا جاتا ہے تو یہ ہمارے یہاں نہیں ہے بلکہ جب قرآن باقی جو تلاوت کی جائے تو آمین کہہ دیا جائے اللہ تعالیٰ عمل کی سب پر فکر آپ کرنا ملاوٹ کرتے تھے چیف کا عذاب آیا تھا چیف قوم آد اور قوم سمود دو قومیں ہیں جن پر عذاب نازل ہوا تھا تو ان شاء اللہ لیکن ان میں سے ایک چیف تو قوم سمود پر ان پر یہ تھا کہ فرشتے نے جو شہر کا جو دروازہ تھا وہاں کھڑا کھڑے ہو کے ایسی چیخ ماری تھی کہ سب کے سب گلے سب کے سب لوگوں میں جو کفار تھے ان کے گلے جو پھٹ گئے تھے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا تھا اور ایک قوم تھی قوم آج یہ بھی سیدھے لمبے چوڑے لوگ تھے ان پر ہوا کا عذاب نازل ہوا تھا اور لمبے تڑنگے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما تھے ہم نے ان کو ہلاک کیا تو یہ ایسے پڑے رہ گئے جیسے کھجور کے درخت ہوتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہلاک کی ایک بار اور ذہن میں آئی کہ بہت عرض کر دیتا ہوں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل میں فرمایا کہ جو قوم ملاوٹ کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو کہج میں ڈال دیتے ہیں فرمایا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں اشکال ہو کہ جیسے آج کل ہے جگہ جگہ ملاوٹ ہے حتیٰ کہ ہمارے تایا کو یہ کہا گیا تمہارا کام ہی نہیں ہے یہاں پر کیونکہ ملاوٹ نہیں کرتے ایک ہمارے شاہ صاحب کی دکان جس جگہ ہوتی تھی ان کو بھی کہا تمہاری فرنٹ کی دکان ہے ابھی تو تمہیں کروڑ بتی ہو جانا چاہیے لیکن یہ تمہاری لائن ہی نہیں ہے چلے جاؤ یہاں سے تم سے جو بعد میں آئے اور جن کی اندر دکان ہے وہ آج کامیاب ہیں تم نہیں ہو تو یہ جگہ جگہ ملاوٹ ہو رہی ہے ہمیں تو کہ نظر نہیں آتا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہت کی ایک صورت تو ظاہری صورت ہے کہ چیزیں کم ہونا شروع ہو جائے فرمایا ایک قید کی صورت یہ ہے کہ انسان کی دسترس سے وہ باہر ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ بات تو بالکل ہمارے سامنے ہی ہے کہ دن بہ دن قیمتیں چیزوں کی بڑھ رہی ہیں کب کب پریشان ہو رہے ہیں کہ روز بروز ہر کچھ دنوں کے بعد چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ یہی ملاوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما لیجیے اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے اللہ صورت فاتحہ کی مختصر تفصیل مکمل ہو گئی اللہ اسی برکت سے اللہ ہمارے سب کام بنا دے جو پریشانی ہیں ان کو دور فرما لے اللہ آپ کے نیک لوگ ہیں علماء فرماتے ہیں یہ پوری قرآن کا خلاصہ ہے 
تو اے اللہ اس کی برکت سے اے اللہ ہمارے تمام کام بنا دیجیے اے اللہ ہمارے تمام کام بنا دیجیے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سال اولاد عطا فرما لیجیے جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مصمر عطا فرما لیجیے اے اللہ ما فرما لیجیے اے اللہ ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو صحت عطا فرما لیجیے وصلى الله تعالى على خير قلبه محمد وعلى اله واصحابه